ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിൽ മേലെയായിട്ട് വീഡിയോകളും ഞാൻ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ചധികം എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള തിരക്കുകളും പിന്നെ കുറച്ച് മടിയുമൊക്കെ ആയിരുന്നു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്തായാലും ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ല വീഡിയോകൾ നിങ്ങളെ തേടി വരുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളല്ല ബ്ലോഗുകളല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതും സൗജന്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡോട്ട് കോമ ഡോട്ട് ഐ എൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഡോട്ട് ഇ കെ ഡോട്ട് എം എൽ ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാനും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാനും സാധിക്കും എന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്കൂളിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ടാക്സി സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ടിലും കണക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഡൊമൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗറും നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുവാനും സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പരിമിതി ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു പേജ് മാത്രമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക കൂടുതൽ പേജുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാശ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് ഒരു പേജ് തന്നെ ധാരാളമാണ് കൂടുതൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോഗ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ പേജുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ തുടർന്ന് കാണുക ഒന്നോ രണ്ടോ പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക മുഴുവനായിട്ട് കാണുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല അറിവുകൾക്കായിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോ തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഡൊമൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് ഇൻ അതുപോലെ ഡോട്ട് ആർ ജി അതുപോലുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയലുകൾ ശേഖരിച്ച് വെക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം അതാണ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാനും നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങളോ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശേഖരിച്ച് വെക്കുവാനും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം സൗജന്യമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ബ്ലോഗർ ബ്ലോഗറൊക്കെ സൗജന്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡൊമൈൻ വിത്ത് ഹോസ്റ്റിംഗ് നൽകുന്ന സർവീസുകളൊക്കെ പക്ഷെ അത് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ജെനുവിനായിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് മാതിരി എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആദ്യ സെഷനാണിത് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബ്രൗസർ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ഓ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ക്രോമ് അല്ലെങ്കിൽ മൊസില പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്രീ നോം ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റ് നെയിം ഫ്രീ നോം ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന്
നമുക്കത് തന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കട്ട് ആകും കട്ട് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഡൊമൈൻ തന്നെ എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിത് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ക്രിക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ന് എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ഹെയർ ടു ലോഗിൻ എന്നുള്ള ബട്ടനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ലോഗിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ലോഗിൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വന്നു ഇത്രയും വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡോ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം സർവീസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ എ ന്യൂ ഡൊമൈൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ബാത്ത് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത അതേ പേര് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡൊമൈനിൽ കാർട്ടിൽ ഒരു ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും ചെക്കൗട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടെ പീരീഡ് പന്ത്രണ്ട് മാസം തന്നെ അല്ലേ എന്ന് നോക്കുക കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓർഡർ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് നെയിമ് ലാസ്റ്റ് നെയിമ് കമ്പനി നെയിമ് അതുപോലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കൊടുക്കണം തൊട്ട് താഴെ ഐ ഹാവ് റീഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഓർഡർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്ലേസ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അല്പസമയത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ഓർഡർ സക്സസ് ആവുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം യുവർ ഓർഡർ നമ്പർ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു ഗോ ടു യുവർ ക്ലയൻറ്റ് ഏരിയ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇതുപോലെ ഡി എൻ എസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണമെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മളതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ വീണ്ടും സർവീസസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൈ ഡൊമൈൻസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മൈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സൈറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അഷ്ക്രോളിക്കൽ ഡോട്ട് ടി കെ എന്നുള്ള സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഫ്രീ ഡൊമൈൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബ്ലോഗുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ഡൊമൈൻ എന്നുള്ള ബട്ടണാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ഭാഗത്ത് നോക്കാം അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത